హలో పిల్లలు బాగున్నారా నాన్న నవోదయ ఎగ్జామినేషన్స్లో ముఖ్యమైనటువంటి చాలా 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 ముఖ్యమైనటువంటి సెక్షన్ ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి ఈ నవోదయ కోచింగ్కి సంబంధించి ప్రైమరీలో ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు కూడా మ్యాథ్స్ అన్నటువంటిది అడగడం జరుగుతుంది పేరుకు మాత్రమే ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిలబస్ అంటాడు కానీ సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ సిలబస్ మనం నేర్చుకుంటేనే కానీ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్కి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ అన్నటువంటిది చెయ్యలేము కాబట్టి మనం సెవెంత్ క్లాస్ వరకు తప్పనిసరిగా మ్యాథ్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే నవోదయ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అన్నటువంటి ఆన్సర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఫోర్త్ క్లాస్ వరకు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి బేసిక్స్ ఏంటన్నా ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఒకటో తరగతి నుంచి కూడా నాలుగో తరగతి వరకు కూడా బేసిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్లో చెప్పడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది ఇవి అయిన వెంటనే ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ త్రీ క్లాసెస్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు నేను చెప్పేటటువంటి ఈ బేసిక్స్ చూడండి మేషారు మాకి వచ్చు ఓకే కానీ ఎక్కడైనా ఏదైనా పాయింట్ మీరు చేయగలుగుతున్నారా చేయలేకపోతున్నారా అన్నటువంటిది తెలియాలంటే తప్పనిసరిగా ఈ వీడియోస్ అన్నటువంటి చూడండి సరే ఎవరికైనా రాని వాళ్ళు అన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఏ కాన్సెప్ట్లో అయినట్లయితే వాళ్ళు వెనుకబడి ఉన్నారో వాళ్ళకి రాలేదో ఆ కాన్సెప్ట్ క్షుణ్ణంగా క్లియర్గా నేర్చుకున్న తరువాత మీరు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అన్నటువంటిది చూడండి మీకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు జస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏమి పోయినటువంటిది లేదు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చూడండి మీకు మళ్ళీ రీకాల్ అవుతుంది అదేవిధంగా మీరు తరువాత క్లాసుల్లో వచ్చేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా చేయగలుగుతారు ఓకేనన్నా సరే ఇప్పుడు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్లో మీకు చెప్తున్నాను తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తగా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి నా తెల్లంగి మాస్టారు అన్నటువంటి ఛానల్ని అందరూ కూడా చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి క్లాసెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇంకే క్లాసెస్ మీకు కావాలన్నటువంటి తప్పనిసరిగా కామెంట్ చేయండి వీటితో పాటు మీకు మెంటల్ ఎబిలిటీ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్లో తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ప్రతిరోజు వచ్చినటువంటి వీడియోల్ని తప్పనిసరిగా చూడండి ఓకేనన్నా సరే ఇప్పుడు మనం బేసిక్స్లో ఫస్ట్ క్లాస్ టు ఫోర్త్ క్లాస్ మధ్యన ఉన్నటువంటి బేసిక్స్లో ఫస్ట్ క్లాస్కి మనం ఇప్పుడు వెళ్దాం చూడండి అన్న ఏమిచ్చారు రైట్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఇన్ వర్డ్స్ ఏమడిగాడు నాన్న ఇచ్చినటువంటి నంబర్స్ని వర్డ్స్లో రాయమంటున్నాడు అక్షరాలలో రాయండి అన్నాడు మీకు అందరికీ వచ్చు నంబర్స్ ఇస్తే అక్షరాలలో రాయడం వచ్చు జస్ట్ చెప్తున్నాను చూడండి ఓకే ఏంటి నన్ను ఇది నైన్ ఎన్ఐ ఎన్ఈ నైన్ ఓకేనా నాన్న నెక్స్ట్ ఎంత మీది ట్వంటీ సెవెన్ TWEN TY20 SEVEN ట్వంటీ ఎస్ఈవిఎన్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ అని రాయండి ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటన్నా ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ అలా ప్రతి నెంబర్ కూడా ఏ నెంబర్ ఇచ్చినప్పటికీ వన్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ థౌజండ్స్ ప్లేస్ టెన్ థౌజండ్స్ ప్లేస్ ల్యాక్స్ ప్లేస్ ఈ స్థానాల్లో ఏ విలువ ఇచ్చినా ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా మీరు అక్షరాల్లో రాయగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం మీకు ఉందా లేదా ఫస్ట్ టెస్ట్ అయితే చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి అన్న ఏమడిగాడు రైట్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఇన్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ విస్తరణ రూపంలో రాయండి అన్నాడు ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్లో ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ రాయడం మీకు వచ్చా లేదా అన్నటువంటిది ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది ఏంటి అన్నది థర్టీ ఫోర్ ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే ఈ నెంబర్సు మీకు ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్లో రాయడం వచ్చా లేదా చూడండి ఓకే థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ చూడండి అన్న ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్స్ ప్లస్లో ఉంది కదా ఫోర్ ఫోర్ టెన్ జా ఫార్టీ ప్లస్ ఫైవ్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది ప్లస్ ఫైవ్ 
ఇలా రాస్తే మీకు రాయడం వచ్చినట్టు ఇదిగో నెక్స్ట్ నెంబర్ అంత చూడండి ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ మీరు రాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ కాన్సెప్ట్ చూడండి ఈ ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్లో మీకు రాకపోయినట్లయితే తప్పనిసరిగా నేర్చుకుని నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు రండి ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ షార్ట్ హండెడ్ ఫామ్ ఇంతకుముందు మనం ఎక్స్టెండెడ్ ఫామ్లో రాసాం ఇప్పుడు షార్ట్ హండెడ్ ఫామ్లో రాయాలి అంటే సంక్షిప్త రూపంలో రాయండి అంటున్నాడు ఇది ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్లో ఇస్తాడు మీరు షార్ట్ హండెడ్ ఫామ్లో రాయాలి చూడండి నాన్న ఏమి ఇచ్చాడు సెవెంటీ ప్లస్ సిక్స్ సెవెంటీ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సిక్స్ ఓకే నాన్న నెక్స్ట్ బిలో చూడండి ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇలా మీకు రాయడం వచ్చింది అనుకోండి ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మీకు వచ్చినట్లే నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ రాయండి నాన్న ఓకే నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ ఇక్కడ మీరు చూడండి టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ ఇలా రాస్తారు చాలామంది పిల్లలు ఎందుకు ఇక్కడ ఇలా వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ఇదంతా అయింది నాన్న వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ అయింది కాబట్టి మీరు రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ షార్ట్ హండ్రెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే నాన్న ఓకే చూడండి నాన్న ఇక్కడ ఫోర్త్ కాన్సెప్ట్ ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి ఏం అడుగుతున్నాడు రైట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ షార్ట్ హండెడ్ ఫామ్ అండ్ వర్డ్స్ ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్పెండెడ్ ఫామ్ ని షార్ట్ హండెడ్ ఫామ్ లో రాసి ఆ వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ని మనం ఏం చేయమంటా ఏం చేయాలని అడుగుతున్నాను నాన్న వర్డ్స్ లో రాయమంటున్నాడు సంక్షిప్త రూపంలో రాసి అక్షరాల్లో రాయండి అన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇది టూ టెన్స్ టూ టెన్స్ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ వన్స్ త్రీ వన్ జా త్రీ ద డిజికల్ టెన్త్ అవుతుంది నాన్న ఇది ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది దీని వర్డ్స్లో రాయమన్నాడు కాబట్టి టీడబ్ల్యూఈన్టీవై ట్వంటీ త్రీ అని రాస్తే సరిపోయింది చూసారా నాన్న సేమ్ టు సేమ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దీన్ని వర్డ్స్లో రాయండి ఎస్ఐ సిక్స్ హెచ్ఎన్టీఆర్ ఈడి హండ్రెడ్ ఎఫ్ఐఎఫ్టీవై ఫిఫ్టీ ఎయిజిహెచ్టీ ఎయిట్ అంతే ఇలాగ దీని వర్డ్స్లో రాయటమే ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎలా రాయన టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను దీని గురించి టెన్ థౌజండ్ రాసేటప్పుడు వన్ వేసుకోమని టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ రాసాం అనుకోండి ఇది వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా రాయకూడదు టెన్ థౌజండ్ అనేటప్పుడు ఇక్కడ వన్స్ టెన్స్ ఇది హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ని ఇచ్చాడు థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఏమీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో అన్నటువంటిది వేసుకోవాలి ఓకే టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఈ వర్డ్స్లో రాయండి అన్న టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అంతే ఓకే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రైట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ ప్రతి నెంబర్లో కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైంటీ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ వీటన్నింటిలో కూడా ఫైవ్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ రాయమంటున్నాడు సరే మీకు ప్లేస్ వాల్యూ రాయడం అన్నీ వచ్చు కదా ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ ప్లేస్ వాల్యూ అది వన్స్ తరువాత టెన్స్ తరువాత హండ్రెడ్స్ దాని ముందు థౌజండ్స్ దాని ముందు టెన్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ముందు ల్యాక్స్ ఎలా ఉంటాయి నాన్న వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్షలు అలా మన ప్లేస్ వాల్యూ అన్నటువంటి ఉంటాయి లెఫ్ట్ టు రైట్కి వచ్చేటప్పుడు ప్రతి ప్లేస్కి కూడా టెన్ టైమ్స్ అన్నటువంటిది పెరుగుతుంది టెన్ టైమ్స్ అన్నటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదే మనము ఈ ప్లేస్ వాల్యూస్లో 
లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళాం అనుకోండి టెన్ టైమ్స్ అన్నటువంటిది డిస్క్రీజ్ అవుతుంది తగ్గుతుంది ఏమవుతుంది నాన్న ఇటు నుంచి వెళ్తే ల్యాక్స్ కంటే టెన్ థౌజండ్ టెన్ టైమ్స్ తక్కువ టెన్ థౌజండ్ కంటే థౌజండ్స్ టెన్ టైమ్స్ తక్కువ థౌజండ్స్ కంటే హండ్రెడ్స్ టెన్ టైమ్స్ తక్కువ హండ్రెడ్స్ కంటే టెన్స్ టెన్ టైమ్స్ తక్కువ టెన్స్ కంటే వన్స్ టెన్ టైమ్స్ తక్కువ కాబట్టి ఇలా మనం చూసుకోవాలి ప్లేస్ వాళ్ళు గ్యాప్ ఉంచుకోండి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ ఓకే మీకు వచ్చు కదా సరే ఇప్పుడు దేని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ రాయమన్నాడు మనకి ఈ ఫైవ్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ రాయమన్నాడు ఇక్కడ చూడండి అన్న ఫ్లా ఫైవ్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది వన్స్లో ఉంది ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ప్లేస్ ఏది వన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్లేస్ ఏది నాన్న వన్స్ టెన్స్ ఈ ఫైవ్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది టెన్స్ ఫైవ్ టెన్ జా ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ ఫైవ్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది నాన్న వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఫైవ్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ దీని ప్లేస్ వాల్యూ థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఇక్కడ చూడండి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి అన్న ఏ ప్లేస్లో ఉంది వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ దీని ప్లేస్ వాల్యూ ఏది నాన్న ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ వన్స్ ఇక్కడ టెన్స్ ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ థౌజండ్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఫైవ్ ఓకే ఇలా మీరు ఏ నెంబర్ అడిగితే ఆ నెంబర్ దాని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఏదన్నటువంటిది గుర్తించగలిగేటట్లు ఉండాలి లేకపోతే మీరు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఒకసారి చదివి అది నేర్చుకొని రండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకేం అడిగాడు చూడండి అన్న ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఏడు యొక్క స్థాన విలువల మొత్తం ఎంత మీరు ఎక్కడైనా చూడండి నాన్న సమ్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఎస్యుఎం సమ్ సమ్ అని వస్తే దాని యొక్క అర్థం మొత్తము మొత్తం అంటే ఏం చెయ్యాలి ప్లస్ చెయ్యాలి ఎడిషన్ చెయ్యాలి ఓకే దేని యొక్క ఎడిషన్ ఇవి అడుగుతున్నాడు సెవెన్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ యొక్క ఎడిషన్ స్థాన విలువల యొక్క మొత్తం సరే ఇక్కడ సెవెన్ చూడండి నాన్న ఇక్కడ ఏది వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది చూడండి అన్న సెవెన్ టెన్ జా సెవెంటీ ప్లస్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ ప్లేస్ వాల్యూ మొట్టం అన్నాడు కాబట్టి సెవెంటీ ప్లస్ సెవెన్ ఈక్వెల్ టు సెవెంటీ సెవెన్ ఓకేనా బీలో చూడండి ఈ సెవెన్ వచ్చి వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఈ సెవెన్ వచ్చి మనకి హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ దట్ ఈస్ ఇక్వెల్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ నవోదయ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చూసుకోండి ప్లేస్ వాల్యూల మొత్తము ప్లేస్ వాల్యూల భేదము ప్లేస్ వాల్యూల లబ్ధము అని అడుగుతాడు అంటే ప్లేస్ వాల్యూ యొక్క సమ్ము ప్లేస్ వాల్యూ యొక్క డిఫరెన్స్ ప్లేస్ వాల్యూస్ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెవెన్ చూడండి నన్ను ఎక్కడ ఉంది ఇది సెవెన్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఈ సెవెన్ వచ్చి హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ దట్ ఈస్ ఇకల్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న ఈ సెవెన్ టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఈ సెవెన్ వచ్చి హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్స్లో ప్లేస్లో నెక్స్ట్ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి సెవెంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ సెవెన్ ఎక్కడ ఉంది వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఈ సెవెన్ వచ్చి థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి సెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి సెవెన్ దట్ ఈస్ ఇకల్ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఓకే ఇది ప్లేస్ వాల్యూస్ ఓకే ఇక్కడ చేయండి అని ఇదే ప్లేస్ చూడండి ఇక్కడ కలర్ వేస్తున్నాను చూడండి ఈ సెవెన్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ సెవెన్ రెండు సెవెన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ సెవెన్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది ఈ సెవెన్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది అవి రెండింటి యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ మొత్తం ఎంత అనేది మీరు చేయండి సరేనా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏమడుతున్నాడో చూడండి ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్ ఆరు స్థాన విలువల భేదం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ మీన్స్ భేదము 
డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా డిఫరెన్స్ అంటే భేదం భేదం అంటే ఏం చేయాలి మైనస్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి స్థాన విలువ లేదు ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఇంకో సిక్స్ వచ్చి టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది సిక్స్టీ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బీలో చూడండి అమ్మా ఈ సిక్స్ వచ్చి వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఇంకో సిక్స్ థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి సిక్స్ థౌజండ్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ సీలో చూడండి సిక్స్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఇంకో సిక్స్ వచ్చేసి మనకి ఏ ప్లేస్లో ఉంది నాన్న హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ సిక్స్ దట్ ఈస్ కల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ సిక్స్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఇంకో సిక్స్ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి సిక్స్ థౌజండ్ మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ కల్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే ప్లేస్ వాల్యూస్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఇది కూడా నవోదయ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఖాళీలను పూరించండి ఇది చాలా ఈజీ నన్ను మీకు వచ్చి అనుకుంటాను వన్ థౌజండ్లో ఎన్ని టెన్స్ ఉన్నాయి హౌ మెనీ టెన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వన్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ బై టెన్స్ టెన్స్ కదా అడిగాడు జీరోకి జీరో పోయింది నన్న మిగిలినటువంటిది హండ్రెడ్ టెన్స్ అన్నటువంటి ఉన్నాయి అంతే సింపుల్ నెక్స్ట్ చూడండి హౌ మెనీ హండ్రెడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ వేసుకోండి ఇందులో ఎన్ని హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ పోతే ఇక్కడ టెన్ అన్నటువంటి మిగిలింది కాబట్టి టెన్ హండ్రెడ్స్ అన్నటువంటివి థౌజండ్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అన్న ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఖాళీలను పూరించండి అన్నాడు ఏమడిగాడు నన్ను ఫస్ట్ సక్సెసర్ టు నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ తరువాత వచ్చేది ఏమొస్తుంది చెప్పండి హండ్రెడ్ బి ప్రెడిసెసర్ ఆఫ్ వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ముందు ఏ నెంబర్ ఉంటుంది చెప్పండి నాన్న వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ నైన్ ఓకే నెక్స్ట్ సక్సెసర్ ఆఫ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ తరువాత ఏ నెంబర్ ఉంటుంది ఎయిటీ ఎయిట్ ఓకే నాన్న నెక్స్ట్ సక్సెసర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ ఇక్కడ ముందు ఇచ్చాను నాన్న ఇది ముందు తప్పు తరువాత తరువాత ఏ సంఖ్య ఉంటుంది సక్సెసర్ ఆ సక్సెసర్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ తరువాత ఏది ఉంటుంది నాన్న ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఓకే నాన్న చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ టు ఫోర్త్ క్లాస్ ఉన్నటువంటి బేసిక్స్ అన్నటువంటి మనం కొన్ని చెప్పాం ఇందులో ఏదైనా మీకు రాకపోయినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చి ఉంటుంది రాకపోయినట్లయితే ఆ కాన్సెప్ట్ తప్పనిసరిగా నేర్చండి ఎందుకంటే మన ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ మ్యాథ్స్కి వెళ్ళాక మీకు ఇబ్బంది అన్నటువంటిది అవుతుంది ఓకేనన్నా ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం అంతవరకు మీకు అందరికీ బాయ్